ஜீவா டுடே பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் அரசியல் பகுப்பாய்வாளர் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி பாலச்சந்திரன் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஜீவா வணக்கம் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு நேற்று மதியம் வெளிவந்தது இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்கள் எப்படின்னு எனக்கு தெரியலை பட் தமிழ்நாட்டில் அனைவருமே பதட்டப்படுறாங்க இது மிகப்பெரிய ஆபத்து வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் இடபிள்யூஎஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிற அந்த வாதம் வைக்கிற தன்மையும் இருக்குது ஏன் தமிழ்நாடு இடபிள்யூஎஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்ததை இவ்வளோ பதட்டத்தோடையும் எதிர்ப்போடையும் அணுகிறாங்க எல்லா அரசியல் கட்சியும் உடனே கண்டனம் அடிக்க விடுறாங்களே ஏன் இல்லை தமிழ்நாடு வந்து ஒரு நீண்ட நெடிய வரலாறு இந்த சமூக நீதிக்காக பாடுபடுறவங்க உள்ள ஒரு வரலாறு வந்து நீண்ட நெடிய வரலாறு இருக்குது இவங்க வெள்ளக்காரர்கள் காலத்திலேயே வந்து ரிசர்வேஷனுக்கான முயற்சிகளில் வெள்ளக்காரர்கள் ஆட்சியிலேயே நடந்தது உண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியா காலத்தில் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டு கீழே வந்த அரசு வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வந்து ஆட்சிக்கு வந்தபோது அவங்க வந்து ரிசர்வேஷனை முதல் தரமாக அறிமுகப்படுத்தினாங்க அந்த காலத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ரிசர்வேஷனுடைய பலன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருக்காங்க மக்கள் வந்து சாதாரணமான அடித்தட்டு மக்களுடைய வாழ்க்கையில் ரிசர்வேஷன் வந்து ஒரு பெரிய புரட்சியை வந்து ஏற்படுத்துச்சுங்கிறது உண்மைதான் அது இப்போ கல்வியிலும் ரிசர்வேஷன் இருந்ததும் அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள்லேயும் ரிசர்வேஷன் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து பெரிய மாறுதல்கள் உண்டாக்குறது இப்போ நான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது இதில் தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி நிகழ்வாகட்டும் அல்லது இந்தி கட்டாயமாக மேலும் வந்து மத்திய அரசு சொந்தமான கல்வி நிலையங்கள் எல்லாம் இந்தி வந்து இந்தி மொழி தான் பயிற்று மொழியாக இருக்க வேண்டும்ங்கிற பரிந்துரையாகட்டும் இதெல்லாம் பற்றி அங்கே உள்ளவங்க வந்து உடனடியாக பதறுவாங்க அப்படி பதறது காரணம் அமெரிக்காவில் இன்னைக்கு வாழ்கிற இன்று வாழ்கின்ற தமிழர்களில் பல பேர் முதல் தலைமுறை தமிழர்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல படித்தவங்க படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு போனவங்க நான் அங்கே உள்ள ஆந்திர இவங்களையும் பார்த்துருக்கேன் தெலுங்கு மக்களையும் பார்த்துருக்கேன் அவங்கள பல பேர் வந்து ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷனாக படித்தவங்களா இருக்குதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று என்னன்னா கொஞ்சம் விசாரிச்சோம்னா தெரியும் வெங்கைய நாடு வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு ரெண்டு பேர் இந்த சென்னாரெட்டியுடைய ஃபேமிலி எங்களுக்கு சொந்தம் இது மாதிரி தொடர்பு உள்ளவங்க பெரிய பெரிய மனிதர்களோட தொடர்பு உள்ளவங்க அந்த தொடர்பு பயன்படுத்தி வந்தவங்க அதிக பேர் இருக்காங்க மெரிட்டில் வந்தவங்க இருக்காங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருந்து போனவங்களில் நூற்றுக்கு எழுபது விழுக்காடு எழுபத்தஞ்சு விழுக்காடுன்னு சொல்லலாம் அவங்களுடைய படிப்பு தவிர அவங்களுக்கு வேறு எந்த ஸ்ட்ரென்த்துமே கிடையாது இந்த படிப்பு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியும் யாராலும் வந்துச்சு ஒரு அரசு வந்து மக்கள் நல்ல அரசாக தொடர்ந்து வந்த அரசுகள் இருந்ததுனால தான் இருந்துச்சுன்னு இன்னைக்கு வந்து இந்த எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்ங்கிற பெயரில் நமக்குன்னு சொல்லி கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்க ரிசர்வேஷன் பெனிஃபிட்ஸ் போயிருமோ அப்படிங்கிற பதட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இருக்கிறதுனால தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பதட்டம் வந்து நிலவுது இப்போ அந்த தீர்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று நீதிபதிகள் எதிராக இருந்திருக்காங்க ஆனால் ரெண்டு நீதிபதிகள் அதில் வந்து இது சமூக நீதிக்கு ஆபத்து அப்படின்ட்டு அவங்க ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க இந்தியா முழுவதும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களே பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களும் பழங்குடியினரும் பட்டியல் சமூகத்தினரும் தான் எக்கனாமிக்கலாக கீழே இருக்கிறாங்க கம்பேர் தென் அப்பர் காஸ்ட் பிராமின்ஸ் உட்பட அப்பர் காஸ்டோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேக்வேர்டு பீப்புள் தான் இப்போ எக்கனாமிக்கலாகவும் வீக்கர் செக்ஷனாக இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் பெரும்பாலான வீக்கர் செக்ஷனை விட்டுட்டு அப்பர் காஸ்ட்டில் இருக்க வீக்கர் செக்ஷனுக்கு மட்டும் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு லாஜிக் இடிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நீதிபதியே தான் சொல்லியிருக்கார் நீதிபதி சொல்லியிருக்கிறாரு அப்புறம் இன்னொன்று ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போகுது நீங்கள் தான் இதே சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் பிசி ரிசர்வேஷன் அதிகமாகும் போது அது எப்படி ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே பிற்படுத்தப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு கேட்டார் இப்போ இடபிள்யூஎஸ்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும்போது மட்டும் அறுபத்தி ஒம்போது இப்போ எழுபத்தி ஒம்பது ஆக போகுது அது எப்படி அப்போ இதுவும் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக இருக்கேன்னு ரெண்டு விதமான வாதம் வச்சுருக்கிறார் இந்த கருத்துக்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல இந்த தீர்ப்பு மெஜாரிட்டி தீர்ப்புக்கு மாறுபட்ட ரெண்டு நீதிபதிகளுமே எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியாலிருந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறது தப்புன்னு சொல்லலை அப்படி கொடுக்கும் போது நீங்க மத்தவங்களையும் சேர்த்தான கொடுத்துருக்கணும் அது எப்படி நீங்க வந்து அப்புறம் காஸ்ட் மட்டும் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுல வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து இது எக்கனாமிக் பேக்வேர்ட்னஸ் சொல்லி ஒரு பேக்வேர்ட்னஸ் வந்து குறிப்பிடப்படல குறிப்பிடப்பட்டது எல்லாமே வந்து சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் அந்த சோசியல் அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்டுங்கிறது வந்து பேக்வேர்டு கிளாஸஸ் இல்லை இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து பேக்வேர்டு கிளாஸ் அப்படின்னா நான் ஏசி நான் ஏசி பேக்வேர்டுன்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் ஆனால் கான்ஸ்டியூஷன் படி இவங்க எல்லாரும் பேக்வேர்டு
இந்த எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியாங்கிறதே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கிரைட்டீரியா கிடையாது அது காரணம் இந்த எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியா மாறுபட முடியும் ஆனால் சோஷியல் பேக்வேர்ட்னஸ் வந்து மாறுபடவே முடியாது சோஷியல் பேக்வேர்ட்னஸ் சோஷியல் பேக்வேர்ட்னஸ் தான் இருக்கு மதன்மோகன் மாளவியா சிலைன்னு நினைக்கிறேன் பெனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஜெகஜீவன் ராம் வந்து அந்த சிலைக்கு மாலை போட்டாரு அந்த மாலை போட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிட்டு அவர் போனோன்னு அந்த மாலையை சுத்திகரம் பண்ணாங்க அங்கே உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷெடியூல் காஸ் கை வச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சுத்திகரம் பண்ணாங்க ஒரு இந்த நாட்டுடைய இதுவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டுடைய பவர்ஃபுல் மினிஸ்டர் தான் ஜெகஜீவன் ராமுக்கு இந்த அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சோம் இவர் பிரசிடென்டா இருந்தாரு ராம்நாத் கோவிந்த் அவர் வந்து பிரம்மா கோயில் ஏதோ ஒரு கோயில் வந்து கோயில் நுழைவு இல்லையா அவர் வெளியில படிக்கட்டில் உட்காந்து பிரசாதம் சாப்பிட்டு போனார்னு சொல்லி செய்தி பத்திரில வந்து செய்தி வந்தது அப்ப இதுதான் உண்மை நிலவரம் அப்படிங்கறது நமக்கு வந்து தெரியுது இது வந்து மாறாததா இருக்கிறது துரதிருஷ்டவசமா இருக்குது என்னைக்கு மாறுதோ அன்னைக்கு தான் அந்த இது வந்து சோசியல் பேக்வர்ட்னஸ்னால உள்ள ரிசர்வேஷன் வந்து நீங்க வந்து தவிர்க்க முடியும் ஆனா எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியாங்கிறது வந்து இன்னைக்கு எனக்கு இருக்கிற எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியா நாளைக்கு இருக்குன்னு என்ன உறுதி இருக்கு ஒண்ணு இன்னொன்னு இந்த எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியா என்ன வச்சிருக்காங்க எட்டு லட்சம் ரூபா வருமானம் இருந்துச்சுன்னா பேரண்ட்ஸ் வருமானம் இருந்துச்சுன்னா அது கீழே இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து இது பேக்வர்ட்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட்னு சொல்லி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க இப்ப எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் வந்து எட்டு லட்சம் பேர் மாத வருமானம் ஒரு மாசத்துக்கு வந்து அறுபத்தாறாயிரம் ரூபா என்ன வரும் மாசத்துக்கு அறுபத்தாயிரம் ரூபா உள்ளவங்க வந்து எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சா அதனுடைய அபத்தமே என்ன அதுக்கும் கீழ் இதே இது என்னன்னா ஓபிசிக்கு வந்து எக்கனாமிக் இது கிரைட்டீரியா வச்சாங்களே அந்த கிரைட்டீரியா எட்டு லட்சத்துக்கு கீழே வச்சிருக்காங்க இப்ப இவங்களுக்கு மட்டும் எட்டு லட்சம் வச்சு அதுல என்ன நீதி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கும் ஒரு காரணம் சொல்றாங்க ஒன்றிய அரசுல இது வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் சிம்பிள் பொலிட்டிக்கல் காரணங்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ரிசர்வேஷன் அந்த ரிசர்வேஷன் வந்து அப்பர் காஸ்ட் ஓட்டை வாங்கணுங்கிறது இன்னைக்கு ஜெயராம் ரமேஷ் வந்து இந்த தீர்ப்பு வந்து வரவேற்கிறது காரணம் என்ன காங்கிரஸுக்கும் அப்பர் காஸ்ட் ஓட்டு தேவைப்படுது அதனால வந்து எல்லாருமே அப்பர் காஸ்ட் ஓட்டை விரும்பி தான் பல எல்லாருமே இதை வந்து வரவேற்க தான் போறாங்க தமிழ்நாட்டை தவிர ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் இந்த பிராமணர்கள் வந்து சோழர் காலத்துக்கு அப்புறம் கொண்டு வந்த ஒரு பெரிய குறை என்னன்னா அவங்க வந்து தங்களை தவிர மற்ற எல்லாருமே சூத்துறன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால இன்னைக்கு அவங்கள எதிர்த்து எல்லாருமே சே ஒரு இதுல விவாதத்துல இருந்து ஒருத்தர் சொன்னாரு இது வந்து பிராமணர்களுக்காக மட்டும் இல்ல இதுல வந்து செட்டியார் முதலியார் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஜாதியை போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி போட்டாரு அவர் எவரும் தெரிஞ்சுதான் இந்த மாதிரி திசை திருப்பி பேசுறாரு ஏன்னா செட்டியார்ல வந்து கோமுட்டு செட்டி அப்படிங்கிறவங்க பேக்வேர்டு செட்டியார்னு போட்டா அவங்க வந்து ஃபார்வேர்டு ஆனா அவங்க கோமுட்டு செட்டியா இருந்தா கோமுட்டு செட்டியு போட்டா அவங்க வந்து பேக்வேர்டு இந்த பதினாலு மனை இது இருபத்தி நாலு மனை தெலுங்கு செட்டி தெலுங்கு செட்டி செட்டி அவங்க வந்து பேக்வேர்ட் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல பேக்வேர்ட் அதே தான் முதலியார்லயே வந்து எம்பிசிலேயே வராங்க செட்டியார்ல சில பேர் எம்பிசில எல்லாம் வருவாங்க சில பேர் நம்ம இதுலயும் வந்து முதலியார்லயும் வந்து செங்குந்த முதலியார் வந்து அவங்க வந்து பேக்வேர்டு அதனால இவங்க முதலியார்னு போட்டு இப்ப இதுல வந்து தேவர்னு சொல்லி போட்டா அது ஃபார்வேர்டு அவங்க மரவர்னு சொல்லி போட்டா அல்லது அகமுடியன்னு சொல்லி போட்டா அல்லது கல்லுன்னு சொல்லி போட்டா தான் அவங்க பேக்வேர்டு தேவர் அப்படிங்கிற இது வந்து ஃபார்வேர்டு கம்யூனிட்டி அந்த நாங்க வந்து இதுல இருந்த போது மரவன் அப்படின்னு சொல்லி இதுல வச்சிருந்தாங்க இதுல ஆஹ் நம்ம ஆஹ் ஓபிசி லிஸ்ட்ல வந்து மரவன்னு சொல்லி இருந்தா தான் பேக்வேர்ட்னு சொன்னாங்க அப்ப இங்க வந்து இவர் வந்து கலைஞர் திரு கருணாநிதி வந்து சொன்னாரு ஏற்கனவே அவங்கள வந்து பேக்வேர்டா தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அவங்கள ஒரு மேல எதுக்கு அழைக்கணும் அதனால மரவர்னு சொல்லி போட்டாலே அவங்களையும் பேக்வேர்டு தான் சொல்லி தான் வச்சுக்கணும் சொல்லி இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து கிளாரிபிகேஷன் வந்தது அதை நாங்க வந்து ஏத்துக்கிட்டோம் இது மாதிரி இங்க வந்து பிராமணர்கள் த பிராமணர்கள் மட்டும்தான் இங்க வந்து அவங்க அந்த பிராமணர் இந்த பிராமணர் சொல்ல முடியாது எந்த பிராமணர் இருந்தாலுமே அவங்க வந்து ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி தான் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இந்த ரிசர்வேஷன் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ரிசர்வேஷன் வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டும் பிராமணர்களுக்கு தான் அதிகமாக மிக மிக அதிகமாக பயன்படும் அப்படிங்கிறது உண்மைதான் அதை வந்து மறுக்க முடியாது இதுல இன்னொரு பெரிய கொடுமை என்னன்னா இவங்க வந்து எஜுகேஷனலி பேக்வேர்டு கிடையாது இது வந்து சில அரசியல் தலைவர்கிட்ட பேசிட்டு அவங்களுக்கு இது விளங்கலன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னது இவங்க எஜுகேஷனலி பேக்வேர்டு இல்லையில அப்போ இந்த இப்ப யூபிஎஸ்சில வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்றாங்க எஸ்பிஐல வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்றாங்க அப்படி ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஓபிசிக்கு ஒரு கட் ஆஃப் மார்க் இருக்கு இந்த மார்க்கு கீழே உள்ளவங்க வரைக்கும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி இ
திரு லெனின் அவர்கள் நேற்று வந்து ஒரு விவாதத்தில் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த லென் வந்து சொன்னார் இவங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு மார்க் சொல்லி எஸ்சிக்கு இருந்ததுனா கட் ஆஃப் வந்து இந்த எக்கனாமிக்கல் இவிக்கிற செக்ஷன்ல இருபது மார்க் ஒன்று வாங்கினவங்களா வர்றாங்களே எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு அதுக்கு வந்து யார்கிட்ட இருந்து பதில் இல்லை அப்ப இது ஒரு காலத்துல வந்து இந்த ஓபிசி ரிசர்வேஷன் வந்த போது இதுல டெல்லியில உள்ள அந்த இது மேல் ஜாதியை சேர்ந்த மாணவர்கள்லாம் சேர்ந்து ஷூ பாலிஷ் போட்டு டிராமா பண்ணாங்க அது இந்த ரிசர்வேஷன்ல வந்தா நாங்க ஷூ பாலிஷ் போட்ட வேண்டியதானாங்க பல பேர் வந்து அந்நேரம் என்ன சொன்னாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தா மெரிட் வந்து இதற்கு சஃபர் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அப்ப அன்னைக்கு மெரிட் சஃபர் பண்ணணும்னு சொன்னவங்க இன்னைக்கு வந்து எக்கனாமிக்கல் இவிகரைசேஷனுக்கு வந்து எஸ்சி எஸ்டிய விட கட் ஆஃப் கூட கீழே இருந்தே இன்னைக்கு மெரிட் சஃபர் வந்து யாரும் பேசலையே ஒரு <laughs> 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 ஸ்டடி பண்ணும்போது வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் ஸ்டடி பண்ணி நாங்கள் சொன்னோம் யூபி இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து ரிசர்வேஷன் முதல்ல வரும்போது இந்த இவங்க எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிகளை ரொம்ப கீழான கட் ஆஃப் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருந்தாங்க ஆனால் அந்த நாளில் இந்த ரிசர்வேஷன் வேணும்னு ப்ரப்போஸ் பண்ண ஓபிசிக்கு வேணும்னு ப்ரப்போஸ் பண்ண நாளில் இவர் வந்து ஹிந்துவில் வந்து ஒரு இது வந்திருந்தது ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருந்தது அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இந்த கட் ஆஃப் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் காலேஜ் கட் ஆஃப் இருக்குல்ல அதில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து நைன்டி என்னமோ ஓப்பன் காம்படிஷனுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஓபிசிக்கு வந்து நைன்டி டூ பர்சன்ட் என்னவோ எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து எயிட்டி செவன் பர்சன்ட் அப்ப ஹிந்துல வந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் எண்பத்தி ஏழு மார்க் வாங்கினவர் வந்து கெட்டிக்கார மாணவன் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு இப்ப நீங்க கேட்கலாம் அப்ப எதுக்கு ரிசர்வேஷன்னா நைன்டி ஃபோருக்கு கீழே நைன்டி டூ இருக்கே இந்த ரெண்டுக்கு இடையில உள்ள மாணவர்கள் வந்து ஒரு முந்நூறு பேர் இருப்பாங்க நானூறு பேர் இருப்பாங்க அப்ப நீங்க ரிசர்வேஷன் இல்லைன்னா இவங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்காமலே போயிருந்து நைன்டி டூ கிடைக்காது எஸ்சி எஸ்டிக்கு கிடைக்காம போயிருந்திருக்கும் அப்போ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சொல்லி வரும் பொழுது அடிப்படை தேவை அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து படிக்க முடியாதுங்கிற நிலைமை கிடையாது அந்த இதுல நைன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வாங்கின மற்றவங்களுக்கும் அவங்க பிரைவேட் காலேஜில் போய் படிக்கலாம் அரசு கல்லூரியில இந்த ரிசர்வேஷன் வச்சிருந்தாங்க அதை மறந்துடக்கூடாது நம்ம அரசு கல்லூரி அரசு பள்ளிகள் வந்து இந்த ரிசர்வேஷன் வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மண்டல் கமிஷன் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இந்திரா சாகனி ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ஜட்ஜ் வந்து டிசென்டிங் ஜட்ஜ் பாண்டியன் வந்து அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா எக்கனாமிக் கிரைடீரியா நீங்க இதுல வைக்கவே கூடாது ரத்தினாலு <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது இந்த எக்கனாமிக் கிரைடீரியாங்கிறது எவ்வளவு பேக்வர்டு சொல்லி தெரியும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னாரு நீங்க ஓபிசியில வந்து எக்கனாமிக் கிரைடீரியா அதுன்னு சொல்லி வைக்கிறீங்களே இப்ப ஓபிசியில வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி இருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வண்ணார் இருக்காங்க அந்த வண்ணார் வந்து எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும்தான் துணி துவைக்கணும்னு இருக்கு தமிழ்நாட்டுல அவங்களை எல்லாம் ஓபிசியில வச்சிருக்காங்க ஆமா இந்த ஓபிசி லிஸ்ட் அப்படிங்கறதே வந்து அதுல உள்ள பல பேர் வந்து எஸ்சியில போக வேண்டியவங்க அதனால அதுல வந்து நீங்க எக்கனாமிக் கிரைடீரியா அது சொல்லி வச்சுக்கிட்டு உள்ள ஒரு சான்ஸுமே கொடுக்காம போறது சரியா இருக்காது இப்ப சரியான பார்வைங்கிறது வந்து என்ன பார்வையா இருந்திருக்கும்னா நீங்க வந்து சென்சஸ்ல வந்து எல்லா கம்யூனிட்டியுடைய பேரையும் போட்டு அந்த நம்பரையும் போட்டிருந்தீங்கன்னா அப்போ இன்னைக்கு வந்து பேக்வேர்டு இருக்கவங்களில் பல பேர் வந்து பேக்வேர்டா இல்லாம போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா யார் உண்மையான பேக்வேர்டு இந்த ஃபார்வேர்ட்ஸ் அவங்க பேக்வேர்ட்ஸ் சுட் நாட் கெட் ஆல் த பெனிஃபிட் ஆனா யார் வந்து உண்மையான பேக்வேர்டு பார்த்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை வரும் ஒண்ணுங்களே <laughs> எங்களுடைய இதுக்கு பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்த பெர்சன்டேஜ்ல எங்களுக்கான பலன்கள் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு சில பேர் மட்டும் பலவற்றை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த பொருளாதார ஆதிக்கம் காலியாக கூடிய ஆபத்து இருக்கிறது அதனாலதான் இவங்க வந்து ஜாதி ரீதியா சென்சஸ் வேண்டாம் வேண்டாம்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்றது அடுத்து என்ன பண்ணாங்க ஜாதி ரீதியாக சென்சஸ் நடக்குது சென்சஸ்ல கேட்கிறாங்க யார் என்ன ஜாதினு ஆனா அந்த விவரங்கள் வெளியிடப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க 
ஆமா இது எந்த விதத்துல பார்த்தாலுமே வந்து எந்த இது வந்து ஒருத்தர் வந்து நேற்று நடந்த விவாதத்துல சொன்னாரு ஆமா அப்படி நடந்தா இந்த எஸ்சி எஸ்டியோட கீழான மார்க் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அது தப்புதான் ஆனா எங்கேயோ நடந்த குற்றத்துக்கு வந்து நீங்க ரிசர்வேஷனே தப்புன்னு சொல்றது தப்பு இல்லையான்னு கேட்டாரு இப்ப பிரச்சனைன்னா அது எங்கேயோ நடக்கல யூபிஎஸ்சி நடக்குது எஸ்பிஐ ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இதை ஏன் பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியலையா அதனால என்ன நடக்குதுன்னா ரிசர்வேஷன்கிற பேர்ல இப்படி எந்த தவறுகள் நடந்தாலும் இன்று உள்ள அரசு அதை கண்டுகிட போறது இல்லை அது மேல நடவடிக்கை எடுக்க போறது இல்ல அப்ப இங்கேயும் வந்து என்ன நடக்கும் ரிசர்வேஷன்ல வந்து யாருக்கு உண்மையான தேவையோ அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் யாருக்கு இப்ப நான் கேட்கிறேன் எட்டு லட்சம் ரூபாய் நீங்க வந்து வச்சிருக்கீங்க இன்கம் சீலிங்னு சொல்லு அப்போ இப்ப நீங்க வந்து இதா இருக்கீங்க எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன்ல வர்றீங்க நானும் எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன்ல வர்றேன் எங்க அப்பாவுக்கு வந்து வருமானம் வந்து ஏழை முக்கால் லட்சம் ரூபாய் இருக்கு மாசத்துக்கு அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்காரு உங்க அப்பாவுக்கு வருமானம் வந்து வருஷத்துக்கு வந்து மூணு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் மாசத்துக்கு வாங்கிட்டு இருக்காரு நீங்க நல்லா படிக்கக்கூடிய பையன் ஆனா நான் வந்து உங்களை விட ரொம்ப ஈஸியா வந்து எனக்கு வந்து நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்ததுங்கிறதுனால நான் வந்து இதுல செலக்டட் ஆவேன் நீங்க வந்து என்னோட கம்மியான மார்க்க வந்து நீங்க செலக்ஷன் ஆகவே மாட்டீங்க அப்ப இந்த எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன்ல உண்மையான வீக்கர் செக்ஷன் சேர்த்தவங்களுக்கு கிடைச்சதா இல்லையே அதனால இது எல்லாமே வந்து தவறு இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து மறு சீராய்வுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து தமிழகத்தில் உள்ள சில கட்சிகள் வந்து நிச்சயமா போராடணும் சட்டரீதியா வாய்ப்பு இருக்குல்ல அதுக்கு ரொம்ப கம்மியான வாய்ப்பு இருக்கு மறுசீராய்வில் வந்து அந்த மறுசீராய்வு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுங்கிறது ரொம்ப அபூர்வம் தான் ஆனால் அது அட்லீஸ்ட் வந்து அதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கிறதாவது இட் ஷுட் பி ஆன் த ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ஆனல்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டரி அதனால இவங்க வந்து போகணும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் முதலமைச்சர் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காரு இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் பாமக எல்லாம் சிபிஎம் தான் இன்னும் நிலைப்பாடு சொன்னாங்களான்னு தெரியல இல்ல சிபிஎம் வந்து எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் முதலே வந்து இவ வந்து வரவேற்றிருக்காரு சிபிஎம் கேரளா சிஎம் வந்து வரவேற்றிருக்காரு இதுல இன்னொன்னு பாருங்க மார்ஷல்னு சொல்லி ஒரு ஜட்ஜி வந்து யூஎஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்ல அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நீக்கிற ஜட்ஜி ஆப்ரோ அமெரிக்கன் ஜட்ஜி போனவர் அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட்ல பிரிவு புசார் விழாவில் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துடைய தலைவர் நீதிபதி என்ன சொன்னாரு மார்ஷல் இங்கு இருக்கின்றார் இருந்தார் என்ற ஒரே காரணத்தில் தான் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் ஒரு பிரிவினுடைய துயரங்கள் என்ன என்பதை எங்களால் உணர முடிந்தது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப இந்த இதுல வந்து இந்திரா சாகானி கேஸ்ல வந்து ரத்னவேல் பாண்டியன் வந்து இருந்தார் இந்த பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் சேர்ந்த ஒருத்தராவது இருந்தார் இந்த அஞ்சு ஜட்ஜில் யாருமே அப்படி இல்லையே ஏன் இருந்திருக்கணுமே அப்ப இதெல்லாம் வச்சு பாருங்க ஏன்னா அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எஃபெக்டிவா சொல்றதுக்கு அவங்க வந்து உதவி இருப்பாங்க இல்ல கண்டிப்பா ரத்னவேல் பாண்டியன்கிற பிற்படுத்தப்பட்டவர் இன்னும் சரியா சொல்ல போனா டீ நோட்டிஃபை ட்ரைப் அவர் குற்ற பழங்குடி சமூகத்துல இருந்து வந்தவர்னால அந்த வழி தெரியுது இடஒதுக்கீட்டு தேவைன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா இந்த ஐந்து ஜட்ஜில் நீங்க சொல்ற மாதிரி பேக்வேர்டு கிளாஸ் கூட ஒருத்தர் கூட இருக்க வாய்ப்பு இல்லை பேக்வேர்டு இல்லை மைனாரிட்டி இல்லை ட்ரைபிள் இல்லை ஷெடியூல் கேஸ்ட் இல்லை அப்படி தானே அதனால அவர்களையும் ஒருத்தர் சேர்த்திருந்தா இது என்ன சிறப்பாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் அவர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இடஒதுக்கீட தீர்ப்பு சொல்கிற இடத்துல அஞ்சில் ஒருவராவது பேக்கடு கிளாஸ் அந்த பின்னணியிலிருந்து வந்தவர் இருக்கணுங்கிறது ஒரு சமூக நீதி யதார்த்தம் தான் ஆனால் இந்த பிரச்சனையில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் பல வலதுசாரி பார்ப்பன ஆளுமைகள் சொல்கிறாங்க இதை ஏன் பிராமினுக்கான இடஒதுக்கீடுங்கிறீங்க இங்கே உள்ள நகரத்தார் சமூகம் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் சமூகம் சைவ பிள்ளைமார் சைவ முதலியார் இருக்கிறாங்க அங்கே கர்நாடகாவில் லிங்காயத்து இருக்கிறாங்க ஆந்திராவில் சில நாய்டுஸ் கூட ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டியில் வராங்க முஸ்லீம்ஸில் அந்த ஷியா பிரிவு ஏதோ ஒரு பிரிவு வந்து ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டியில் தான் வராங்க நிறைய கிறிஸ்டின்ஸ் கூட ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டியில் வராங்க அப்படின்னு அவர்களுக்காக தான் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் நீங்கள் ஒன்றும் எதுவும் பிராமின்ஸ்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அரசியலை முன்வைக்கிறாங்களே இதை எப்படி தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் நான் சொன்னேன் பிராமின்ஸ் தான் இதில் பெருமளவு பலன் அடைவார்கள் ஏன்னா மற்றவங்க வந்து ஏற்கனவே மற்ற மற்ற கம்யூனிட்டியில் நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய உண்மை சமுதாய பொருளாதார நிலைமை சமுதாய கல்வி நிலைமை வந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து செங்குந்த முதலியார் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பேக்வேர்டு இப்போ எத்தனை பெர்சன்டேஜ் வந்து சைவ முதலியார் வந்து ஃபார்வர்டு கம்யூனில் வரமாட்டாங்களா சைவ முதலியார் சைவ பிள்ளை அதாவது சைவ முதலியார் சைவ பிள்ளைங்கிறவங்க
இதுல அஹ் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் சொன்ன சொற்கள் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்துல இடம் பெறல அவர் சொல்லியிருந்தார் ரிசர்வேஷன் வரும்போது நீங்க வந்து ஐம்பது விழுக்காடு வரைக்கும் ரிசர்வேஷன் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேல வச்சுக்கிட்ட கூடாதுன்னு ஒரு வார்த்தை அவர் சொன்னார் ஏன்னா நாட்டுல வந்து மெரிட் அண்ட் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அவர் சொல்லியிருந்தார் ஆனா அது வந்து சட்டத்துல இடம் பெறல நீங்க அதை மீறும் போது இன்னைக்கு கூட ஒரு பத்து விழுக்காடு கொண்டு வந்துட்டீங்க கொண்டு வந்துட்டு சால்ஜாப் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுல எந்த விதத்தை நாங்க ஐம்பது பர்சன்ட் மீறிட்டோம்னு நீங்க ஐம்பது பர்சன்ட் கேட்டா ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ஐம்பது பர்சன்ட் நாங்க மீறலேங்கிறாங்க பிரச்சனை அது இல்லை ரிசர்வேஷன் டோட்டலா ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேல போகக்கூடாதுன்னு இருந்தது இது இதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து அறுபது பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப இவங்க வந்து நாளைக்கு எஸ்சி வந்து எங்க பெர்சன்டேஜ் வந்து பிப்டீன் பர்சன்ட் கிடையாது இன்னைக்கு நாங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஏன் கேட்க கூடாது கர்நாடகால ஏற்கனவே அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அதிகமா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டத்தை வந்து பாஸ் பண்றதுக்கு இப்ப ப்ரொபோசல் போய்கிட்டு இருக்கு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரியா தெரியல சில நாளைக்கு எம்பி ரவிக்குமார் அந்த ப்ரொபோசல் வச்சிருந்தாரு எம்பி ரவிக்குமார் அப்ப கேட்பாங்க இந்த ப்ரொபோசல் வந்து ரவிக்குமார் வச்சிருக்க முடியும் பல பேர் அதை வந்து கேட்கத்தான் போறாங்க அப்ப எந்த சந்தேகம் இல்லை அப்ப எதுக்கு எஸ்டிக்கு வந்து எதுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் வச்சிருக்கீங்க நீங்க எயிட் பர்சன்ட் எங்களுக்கு கொடுங்க ஓபிசி வந்து கேட்பாங்க அப்ப எங்களுக்கு பிப்டி டூ பர்சன்ட் கொடுங்க கேட்கத்தான் செய்வாங்க அதனால இது 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 வந்து இட் இஸ் ஓப்பன் பண்டோரா பாக்ஸ் இதுதான் உண்மை அதுக்கப்புறம் இவங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு சட்டத்தில் வச்சு ஒரு இதை கொண்டு வந்துட்டோம் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம கையில் ஆட்சி இருக்கு போலீஸ் இருக்கு காவல்துறை இருக்கு ராணுவம் இருக்கு அதனால ஆண்டுருவோம் அப்படின்லாம் ஆள முடியாது மக்களுடைய மனசு அப்படிங்கிறது டெமோக்ரஸி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பீப்புள்ஸ் வில் பவர் அதை வந்து நீங்க சிதச்சிடக்கூடாது அதனால இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஆனால் நம்ம பிரதமரே ஒரு மோடி தானே மோடி நம்ம பிரதமர் மோடியே ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர் தானே இப்போ அதைத்தானே அவங்க சொல்றாங்க பார்ப்பன காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி எல்லாமே பிராமின் சிபிஎம் பொலிஃபியரோட பிராமின் இருக்காங்க ஆனால் பாருங்க பிஜேபியில் அமித்ஷா பிராமின் கிடையாது மோடி பிராமின் கிடையாது குடியரசுத் தலைவர் பிராமின் கிடையாது எங்களை போய் பிராமின் ஜனதா பார்ட்டின்னு சொல்கிறீங்களேங்கிறாங்க ஒரு பிசி பிரதமர் ஆனது பிறகும் கூட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான இந்த கொடுமைகளை எதிர்த்து பேச மாட்டாரா அவர் பேசுறது இல்லை ஏன்னா அவர் பிசி எந்த அளவில் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்க தான் முக்கியம் எப்படிப்பட்ட மனநிலையோட தெரியாது அவருக்கே தெரியல பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக இருக்கும்னு அவருக்கே தெரியாதா இல்ல பிற்படுத்த மட்ட மக்களுக்கு எதிராக இருப்போம் எப்ப ஒருத்தர் ஃபீல் பண்ணுவார்னா பிற்படுத்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து அலசி ஆராய்ந்து பிற்படுத்த மக்களுடைய முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னு நம்பிக்கை உள்ளவராக வளர்க்கப்பட்டிருந்தால் அவர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய நலனை பத்தி யோசிப்பாரு அவர் வந்து வளர்ந்தது எல்லாமே வந்து ஆர் எஸ் எஸ் தத்துவத்துல அதுக்கப்புறம் இவங்க சொல்றாங்கல்ல இவர் வந்து நாங்க வந்து இவரை வச்சு ஒரு பிரதம மந்திரியே வந்து நாங்க வந்து பிசியா வச்சிருக்கோம்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல இப்ப இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆட்டுவிப்பார் யார் முக்கியமான கேள்வி ஆள்பவர் யார் என்பதை விட ஆட்டுவிப்பார் யார் என்பதுதானே முக்கியமான கேள்வி அந்த ஆட்டுவிப்பார் சொல்லுக்கு எதிராக இன்று வரை இவர் செல்லவில்லையே அப்படிங்கிறதான நிதர்சனம் அதான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அடையாளங்களுக்காக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பது என்பது வேற அவரின் மக்களின் நலனுக்காக சிந்திப்பது என்பது வேற ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஏன்னா பிபி சிங் வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர் கிடையாது ஆனா அவர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக தனது ஆட்சியவே இழந்திருக்காரு ஆமா அவரு அவர் ஒரு ரஜபுத்திரர் நினைக்கிறேன் அவர் ஏதோ ஒரு ஃபார்வர்டு ராஜபுத்திரி மாதிரி வாழ்ந்த ஒரு பெரிய மனுஷர் அவரும் யூனிவர்சிட்டி அவர் ஒரு லெக்சர் கொடுத்தாரு அந்த லெக்சர் பத்தி பாருங்க ரிப்போர்ட்டிங்கே கிடையாது ஃபார்வர்டு யூனிவர்சிட்டி இது சொன்னது என்னாரு என்ன அத்தருடைய லெக்சர்ல சொன்னாரு ஐ ஆஸ் அன் எம்பயர் ஐ ஹவ் ஹேட் ரொமெண்ட் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தட் தோஸ் ஹூ ஃபார் ஜெனரேஷன்ஸ் ஹவ் பின் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் ஆஃப் த கேம் ஹூ ஹேட் எவ்ரி ரைட் டு பி பிளேயர்ஸ் ஆஃப் த கேம் i was able to convert them to be spectator to be players i was able to make them to be players pala nootrandukalaga vilayattu arangil vilayattu veerargalaga irukkakoodiya thagudhiyum urimaiyum padaithavargal anaiverum paarvayalargalaga irundha nilamai maatchinen avargalai vilayattu veerargalaga kunandhen enbadhil enakku miginda thirupti undu idai kunarum poludhu umpire endra muraiyil ennudaiya kaalgal murikkapattana enbadhu enakku theriyum aanal adhu peridalla மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் பெரியது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு லெக்சர் கொடுத்தார் அந்த லெக்சர் வந்து வெளியில வர விடவே மாட்டாங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான உரை ஏன்னா இன்று இன்று தமிழ் தினசரிகள் அனைத்திலும் திராவிட கட்சிகள் தலித் அமைப்புகள் எல்லோருமே இது ஏதோ நாடு ரொம்ப ஆபத்தான நிலையை நோக்கி ஏன்னா இப்படி
இது எப்படி பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களையும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களையும் வாழ்க்கையை பாதிக்க போகிறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தரவுகளுடன் அனுபவங்களுடன் உதாரணங்களை சுட்டி காட்டி இன்னும் சில போனால் இறுதியில் விபி சிங்கினுடைய உரையை சுட்டி காட்டி முடிச்சிருக்கீங்க பார்ப்போம் இது இது போன்று சுடுகாடு ஆகாமல் தடுக்க வேண்டியது தான் நம்மை போன்றவருடைய கடமை குறிப்பாக உங்களை போன்றவருடைய அறிவுரைகள் கண்டிப்பாக தமிழ் சமூகத்துக்கு அரசியல் படுத்தும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மக்களை அரசியல் படுத்தும் நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் நேரம் ஒதுக்கி இந்த இடஒதுக்கீடு இந்த தீர்ப்பு இதுக்கு பின்னால் உள்ள சட்ட சிக்கல் இது எப்படி சட்டத்திற்கு புறம்பான தீர்ப்பாக இருக்கிறது என்பதெல்லாம் குறித்து நீங்கள் விரிவாக பேசியதுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தெய்வன்